primero, mejillones con cítricos. ¿Qué vamos a utilizar? Cebolla, eh, cítricos, por supuesto, ajo, hoja de lima o kéfir, laurel, unas bolas de pimienta, aceite de oliva... Y, y poco más. Poco más. Si y es que es una más. receta sencilla. Vamos a limpiar el mejillón. Vale, venga. Que me parece curioso. Además, como, como marisco, me parece un producto barato y bueno. Bueno, como tú dices, yo creo que es el marisco más económico del mercado. Es versátil porque puedes hacer muchísimas cosas con él. Y para limpiarlo, eh, importante que esté bien cerrado. Bueno, que es un está... molusco, Javier. Sí, señor. Es un molusco. No es un crustáceo, es un molusco. Bueno, para limpiarlo, aquí tenemos la barba, ¿veis? Que es con lo que se agarra a la cuerda de la batea. Exactamente. Y uh, lo que tenemos que hacer es sacarla. Con ayuda de una puntilla, uh -huh. cogemos... Sacarla entera, sacarla desde dentro. Y estiramos. Uh -huh. ¿Veis? Aquí tenemos lo que es la cuerda. La barba, que esto es con lo que se adhiere, está la batea y cuando son pequeñitos, cuando son mejillones pequeños, se ponen con una cinta, con una, con una gasa. Oye, tú no hables tanto y empieza a limpiar. Venga, vale. ¿eh? Va. Que tenemos curro aquí. Venga. Vale, entonces... Ahora yo lo hago con la mano, ¿eh? Lo que hacemos es rascar para sacar todas las impurezas que puedan haber, rascarlo bien y luego lavarlo muy bien. Claro, el resultado, que ya tenemos algunos limpios, es esto. Uh -huh. Mejillón limpio. Eh, ¿Cómo sabemos que es muy fresco también? Por el peso. Claro. Si el mejillón pesa, es que tiene carne y agua. Entonces es cuando está... Eh, tenemos que tener eso, mucho cuidado si está abierto, porque el mejillón filtra 8 litros de agua por hora. Impresionante, 8 litros. Y filtra lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que luego si están está roto depurados. también, si está roto, también. Si, si, si tiene alguna, alguna rotura o... Eh, bueno, estos están depurados, evidentemente están de la batea, se depuran y luego nos llega a nosotros. Pero sí que, sí que el, el mejillón, en este caso, con mi receta, la deta la del Delta del Ebro, es muy buena. Bueno, toma, toma, toma estos también. Yo voy a empezar con este ya. Vale. Buenísimo. Vamos allá. Y ayúdame, Javier, que me vas a ir echando una mano. Yo tengo, a ver, vamos a hacerlo eh, unos mejillones con cítricos. Eh, es una receta muy sencilla. Tú sabes que las momias, las antiguas momias, eh, las pegaban con, con lo que se agarra, es, es como un pegamento que se agarra a la cuerda y con eso hacía las momias. Se ve que es un pegamento de sutura para las heridas, que yo no tenía ni idea, y también con lo que hacían las momias. ¿Y de dónde la has sacado tú eso? Hombre, culturilla que tiene uno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos allá. Vamos a hacer el mejillón, vamos a por la receta que, que es lo importante. ¿Qué tenemos? Tenemos la cebolla y luego tenemos los cítricos. Mirad, cítrico, vamos a poner naranja y limón. En este caso, aquí tenemos eh, eh, una naranja, aquí tenemos la piel, la piel nos va a dar el aroma, lo blanco de aquí es un poco amargo y luego... Pues la, la pulpa, la fruta, que es lo que nos va a dar el, el sabor. Yo, en este caso, para, para marchar este, esta receta, voy a ponerlo entero, limón, eh, naranja, un diente de ajo que tenemos aquí en camisa. ¿Qué quiere decir en camisa? Con piel, con la piel, con la camisa, con la ropa puesta. Entonces, lo pongo aquí, le doy un golpe seco. Sofreímos aquí, o rehogamos aquí. Con la cebolla. Además, el cítrico, la piel, le da... Um, un punto amargo. Sí, es amargo. Un punto amargo que aquí va bien. O sea, que aquí está muy bien. Aquí le va perfecto. No, no para nada desentona. Bien, vamos a poner... El limón, la naranja, Javier, pimienta. pimienta. Yo. Importantísimo. Y generosos. Hoja de lima o hoja de kéfir. Cítrico. Mm, me emociono y todo. Vamos, fantástico. Laurel. Tranquilo, tranquilo. No, tranquilo. Es, que, es, que, es, que, es que es que es que es verdad. Laurel. Rehogamos. Fuego a full, a tope. ¿Por qué? Porque el mejillón lo que necesita es pim pam. O sea, ponerlo rápido, que se haga, que se abra lo más rápido posible. Y en cuanto se empieza a abrir, quitarlo. Ya lo tengo aquí. Fuego a tope. Bueno, bien rehogado. Mientras se rehogan los mejillones, 
Yo lo que voy a hacer es los cítricos. Espérate un momento. Uno espérate un momento, que le falta el vino, Javi. Vale, pásame el vino. Pongo los mejillones, ponemos un vino, un tipo de vino bueno. En este, en este caso he puesto un albariño, un poco de albariño, taparlo, fuego a full, como hemos dicho. Con cariño, pero hay que moverlo. Y ahora, dejar que se abran. Y en cuanto se abran, mientras Javi va haciendo los, los cítricos, cítricos pam, los retiramos. Vino bueno, ¿por qué? Porque este jugo después lo vamos a recuperar. Y es la base. Bueno, para los cítricos. Yo aquí ya he cortado uno, alguno, que tengo pomelo, eh, limón y naranja. Pero vamos a preparar para hacer unos gajos limpios, impecables. Entonces, cojo este cuchillo que me va mejor. Y corto la parte de la base, la parte de arriba, y ahora es como una barriga. Hago la forma redonda. Es uno, 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 y nos queda la pulpa completamente limpia. Donde empieza uno, acaba el otro. Pam, 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 para que quede bien redonda. Vale, y ahora... Lo que hacemos para sacar los gajos, fijaros, que me queda un poco de blanco. ¿Veis estas vetas? Es donde conserva el gajo. Pues yo voy a ir entre una y otra. ¿Qué consigo? Un gajo limpio, impecable. ¿Veis? Bueno, buenísimo. Además, el, el, el vejillón con el cítrico... Controlado, o sea, no hay que pasarse, va perfecto, o sea, le va muy bien, está limpio. Y aquí lo que queda es lo que lo protege. Bueno, como ya tenemos alguno, lo voy a cortar un poco más pequeño. Aquí mismo. Bueno, yo esto ya casi lo tengo, ¿eh, Javier? ¿Sí? Sí, sí, sí. Esto, el, el mejillón hay que abrirlo simplemente en cuanto se empieza a abrir ya... Paramos y, y lo voy a parar. Y, ¿veis? Ya está. Se acaba de abrir, está ligeramente abierto. Lo que hago es quitar de aquí y lo que voy a hacer es colar. ¿Colar el qué? Colar el caldo. En realidad lo que tenemos aquí es el agua del mejillón, todo el agua de mar. Es un agua de mar buenísima. ¿Qué hago? Colador, un bol... Y esta meña. Esta meña, en este caso, es un trapo o un, un papel que, que sirve es, es preso para, para colar. Y lo que hago es poner todo el caldo. Vamos a filtrar este caldo porque luego nos va a servir para emplatar el mejillón. A ver que lo voy a probar. Es importante, sobre todo, probar, 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 probar y probar. Está muy bueno porque está bien cítrico y porque tiene ese punto amargo, un pelín, que es bueno. Está bien. Fijaros qué bonito esto, queda súper limpio. Además, como unos triángulos un plato. perfectos. Lo que, decimos, lo que decimos primero, el sabor, lo más importante. Y después, si lo podemos acompañar con estética, un poquito de estética, mejor. Vale. Vale, vamos a ir colocando este mejillón en el plato, Javi... Y lo vamos poniendo ya. Genial. Pues aquí ¿Qué? tenemos el plato. La pimienta, todo le da un... Un rollo impresionante. Sí, sí es verdad. Muy bien. Aquí lo tenemos, que ya está limpio. Uh. Si vemos que tiene, por ejemplo, este le ha quedado un poquito de barba, pues es molesta. Entonces habría que quitarla, ¿vale? Uh -huh. Que a veces puede quedar. En este caso, la presentación, la estética, como decía Javier, es importante. Nosotros los vamos a hacer limpios... Los vamos a limpiar de la cáscara, que no cuesta nada. Y bien colocados. Y bien colocados. Ya podéis ver aquí que lo tenemos los mejillones dispuestos o bien, o bien puestos. Aquí tengo el caldo que hemos colado. Fijaros qué cantidad de agua. Agua de mar, Muchísimo. agua del mejillón, que es buenísima. Javier, ¿me ayudas? Y ahora, simplemente, turmix, lo pongo en un bol... Suficiente. Emulsionamos con aceite de oliva virgen. Un 
Brutal. Brutal. Buenísimo, ¿no? Venga, perfecto. Vamos a ponerle ya los títricos que ha puesto Javier. Bueno, que ha cortado Javier. Bueno, aquí tenemos pomelo. Un poco de pomelo, naranja, limón. Poquito, ¿eh? Porque ya tiene la salsa también. Es simplemente unos toques para darle el cítrico. Si esto cuando te lo pones en la boca, ¡pum! Plato, aperitivo, da igual. Lo que queráis, como queráis. O sea, el mejillón sirve de todas maneras. Bueno, yo aquí tengo un poco de cebolla holandesa. Lo que voy a coger es el verde. El verde en crudo. Lo que hago es lo corto muy fino. Súper fino. Para eso un buen cuchillo afilado. Y fijaros qué bonito. Fantástico. Ponemos unas rodajas también. ¿Veis qué bonito queda? Además, eso le da mucho frescor también. Genial. Genial. Ponle también esto. También le vamos a poner esto, que esto es un tipo de cítrico de limón que es, se llama caviar cítrico. Fijaros, Fijadísimo. si yo lo aprieto, mirad lo que sale. Son unas bolitas de limón que explotan en la boca y son bastante, bastante cítricas. ¿Esto dónde se puede encontrar? En un buen mercado, en cualquier ciudad, hay caviar cítrico. Y si lo pedimos, nos lo, nos lo conseguirán. Poquito, ¿eh? Poquito porque es, es, es potente. Es vale. muy interesante. Perfecto. Ya tenemos los mejillones, la cebolla tierna. Y ahora ya ponemos la emulsión. Mira qué plato divertido, emulsión sabroso. y salsa. Emulsión y salsa, claro. Buah. Emulsión que hemos hecho, coger el, el, el agua del mejillón, aceite de oliva y, y turbinar. Yo pondría un poco más y todo. Venga, pues le pongo un poco más. Un poquito de aceite de oliva también, ¿no? Vale, venga. Aceite de oliva. Uy. Y ya está. Una receta súper fresca. Mejillones. Mejillones.